ओके ताहले आमादेर अमी आपने क्या बोली जी এখানে যতগুলো ট্যাব দেখতে পাচ্ছি শুধুমাত্র এই মিটের ট্যাবটা রেখে বাকি সবগুলো কেটে দেন প্রথমত আচ্ছা এবার হচ্ছে আপনি একটা ট্যাবে ইয়ে করেন ওই লিংকডইন ওপেন করেন ওকে ओके <coughs> वारंट है नहीं फ्री डबल ही होगे फ्री एफआर डबल ही है ओके है इटा इबार लिंक दिने अरे एक बार एक टू जान देखिए जाबो पासवर्ड तो मुने आसे ना जी अच्छा ठीक है तो इबार एक टू किट है देना अपने लिंक दिन शेष <laughs> অসুবিধা আপনি চেঞ্জ করে নিয়ে না হলে পাসওয়ার্ড জিনিসটা খুব সিরিয়াস একটা ইয়ে তো আচ্ছা এবার হচ্ছে আমরা একটু খেয়াল করি এখানে দেখেন উপরে ডান পাশে লগইন সাইন আপ অপশন আছে দুইটা তো লগইন মানে হচ্ছে আমরা জানি এখানে ক্লিক করে আমাদের অ্যাকাউন্ট লগইন মানে ঢুকতে হয় জাস্ট ওপেন করতে হয় কিন্তু সাইন আপে ক্লিক করে করে আমাদের অ্যাকাউন্ট क्रिएट करते हैं मैं विभिन्न इनफरमेशन दिए अकाउंट ओपन करते हैं एक ही अपशन एक ही क्ज बाम पास नीचे हायर फ्रिलान्सार एक जगह देखते वोखने क्लिक करा जरा हे फ्रिलान्सार हायर कर अर्थात हायर कर अर्थात एक जो बार क्लायट हेखने क्लिक कर आईडी ओपन करते हैं अकाउंट क्रिएट करते हैं और ठीक डान पास आर्न मानी फ्रिलान्सिंग এখানে ক্লিক করে জি আমরাই উপরে সাইন আপে ক্লিক করেও যে অপশনগুলো পাবো আর্ন মানি ফ্রিলান্সিং ওখানে ক্লিক করেও সেই একই অপশনগুলো পাবো অর্থাৎ আমরাই ওখানে ক্লিক করে অ্যাকাউন্ট ওপেন করব তো আপনি যে কোনো একটাতে ক্লিক করেন হয় সাইন আপ অথবা আর্ন মানি ফ্রিলান্সিং যে কোনো একটাতে ক্লিক করে দেন সাইন আপ দিব হ্যাঁ দেন দিতে পারেন অসুবিধা নেই स्वतंत्र हाँ एक यूजार नेम ये समस्त किस दिए तरह अकाउंट ओपन कर ले बेटार हो ना फेसबुक के केंद्र कर जो अंट ओपन करब तक जो असुविधा से फेसबुक क्लोज अपन फ्रिलान्सर अकाउंट क्लोज बंद हो जाए कारण ओई जैगाटार समस्त इनफरमेशन से नहीं निबे ओटार पासवर्डर सटार पासवर्ड का कानेक्ट थक 
যে কারণে অবশ্যই অবশ্যই আলাদাভাবে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম মেইল পাসওয়ার্ড দিয়ে অ্যাকাউন্ট ওপেন করলে সবচেয়ে বেটার হয় আমরা ফেসবুকের সাথে কানেক্ট করব না এটাকে আচ্ছা তো আপনি এখানে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেমটা দিয়ে দেন আপনার ন্যাশনাল কার্ড অনুযায়ী আচ্ছা मेल আমার পার্সোনালটা দিয়ে দিব হ্যাঁ কোনো অসুবিধা নেই যেটাই দেন সেটা অ্যাকটিভ থাকলে হচ্ছে জি হ্যাঁ দিয়েছি আচ্ছা ছয় অক্ষরের বেশি একটু এলএমএলও টাইপের পাসওয়ার্ড যেমন হচ্ছে ছোট হাতের অক্ষর বড় হাতের অক্ষর বিভিন্ন সাইন তারপর হচ্ছে এলএমএলও ভাবে ছয় এর বেশি ছয়টা বেশি ক্যারেক্টার দিতে হবে ছয়টার বেশি नीचे দেখেন একটা চেক দেওয়ার মতো একটা টিক দেওয়ার মতো জায়গা ওখানে একটা ক্লিক করে দেন অর্থাৎ তাদের যে এগ্রিমেন্টগুলো সেগুলো আমরা এগ্রি করে নিচ্ছি ব্যাস এতটুকুই দেন জয়েন ফ্রিলান্সারে একটা ক্লিক করে দেন হ্যাঁ না প্রসেস এখনো বহু বাকি আচ্ছা এখানে হবে হচ্ছে ইউজার নেম অর্থাৎ ইউজার নেম মানে হচ্ছে একটা ইউনিক নেম যে নেমটা টোটালি পৃথিবীতে কারো থাকে না এই নেম নামটা যেমন ধরেন আপনাদের যে ফোন নাম্বারটা এটা কিন্তু ইউনিক এই ফোন নাম্বারটা আপনি কখনোই পৃথিবীতে কারোর কাছেই খুঁজে পাবেন না এটা শুধুই আপনার কাছে থাকবে ঠিক একইভাবে ইউজার নেমটা হচ্ছে ইউনিক একটা নাম এই নাম দিয়ে ফ্রিলান্সার ডট কমের মধ্যে অন্য কারো কোনো অ্যাকাউন্ট নেই যদি থেকে থাকে তাহলে এখানে নিবে না তো নিচে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আপনার নামটাই এখানে চলে আসছে এবং এই নামে কারো নেই তারা সাজেস্ট করেছে তিনটা আপনি চাইলে এখান থেকে একটা নিতে পারেন वर्क I want to hire. It's a good idea. I want to do my work, I want to hire. So, when I want to hire, I want to hire a client, I want to hire a client. And when I want to work, I want to work. So, I want to work. So, I want to work. So, I want to work. 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 तीन बक्स देखते बाम पास मार्केट खुजे पा तो शुद्म डिजाइन सेक्टर डिजाइन 
আমরা গ্রাফিক্স নিয়ে কাজ করব তো আপনি একটু উপরে যান উপরে যে গ্রাফিক্স অপশনটাকে একটা ক্লিক করে দেন উপরে হ্যাঁ ও যে ও যে 3 নম্বরে হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা ক্লিক করব হ্যাঁ এবার মাঝের অপশনটাতে ডিজাইন সেক্টরের যে জব গুলো সেগুলো আমাদের সামনে শো করবে তো আমাদের যেটা আমরা সেটা জাস্ট এখান থেকে সিলেক্ট করব এবং ডান পাশে ওটাই চলে আসবে সিলেক্ট হয়ে যাবে তো এভাবে করে বিশটা পর্যন্ত সিলেক্ট করা যায় তো আপনি সিলেক্ট করতে থাকেন ধরেন প্রথমটা দেওয়া যাবে দ্বিতীয়টা না গ্রাফিক দেওয়া যাচ্ছে তৃতীয়টা দেওয়া যাচ্ছে এরপরেরটা দেওয়া যাচ্ছে ইলাস্ট্রেটর দেওয়া যাচ্ছে হ্যাঁ যেগুলো আপনার মনে হবে যে গ্রাফিক্সের আপনি স্ক্রল করতে থাকেন পেয়ে যাবেন আরো নিচে যান আরো নিচে যান আরো নিচে আরো নিচে এটা দিব ওটা একবার উপরে দেওয়া হয়েছে দেখেছি আমি আচ্ছা এটা হয়েছে হ্যাঁ হয়েছে ওটাও ওই যে কর্পোরেট আইডেন্টিটি দিতে পারেন তারপর তারপরে নিচে ফটো এডিটিং দিতে পারেন ব্রুশিয়ার ডিজাইন দিতে পারেন আরো নিচে যান দেখেন বিজনেস কার্ড পেয়ে যাবেন আপনি ওই যে ব্যানার ডিজাইন উপরে দেখলাম পারে <coughs> 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 ইনফোগ্রাফিক দেওয়া যেতে পারে এটা এটাও গ্রাফিক্সের একটা ভালো ডিজাইন সোশ্যাল মিডিয়া হ্যাঁ 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 অবশ্যই লেভেল দিতে পারেন আর দরকার নেই ওই যে স্টেশনারি ডিজাইন ওটা দিয়ে দেন প্যাটার্ন মেকিং প্যাটার্ন মেকিং হ্যাঁ বুক কভার ডিজাইন আচ্ছা তারপরে ধরেন বেশি কি স্লো হয়ে যাচ্ছে স্যার না 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 অত ফাস্ট হতে হবে না ঠিক আছে এইভাবেই চলবে অসুবিধা নেই না সবার তো দেখতে হয় ইজি হবে প্যাকেজিং ডিজাইন প্যাকেজ ডিজাইন ওই যে উপরে হ্যাঁ বাস বিশটা কিন্তু হয়ে গেল আর নেবে না এখানে আপনাকে হট ডিউ ডু এখানে লিখে দেন আই এম এ ফ্রিলান্সার বা আই এম এ গ্রাফিক ডিজাইনার লিখে দেন জাস্ট এই দুইটা জায়গায় আমরা এখন স্কিপ করার জন্য মানে নেক্সট অপশনে যাওয়ার জন্য এলোমেলো একটু কিছু লিখব হ্যাঁ আপনি এই লেখাটাকেই কপি করে নিচে ডেসক্রাইবের মধ্যে চার পাঁচ বার পেস্ট করে দেন এটা হুম এটাকেই পুরোটা ধরেন কন্ট্রোল সি নিচে এসে চার চার পাঁচ বার কন্ট্রোল ভি দিয়ে দেন ওকে ডান মানে এটা হচ্ছে পরের ধাপে যাওয়ার জন্য এই কাজটা আমরা করলাম কারণ এটাকে অনেক রিসার্চ করে অনেক সুন্দর করে বুঝে শুনে আমাদের লিখতে হবে এটা প্রোফাইলের একটা অংশ তো এখন তো আসলে ওই চিন্তা করার সময় নেই বা ক্রিয়েটিভ চিন্তা আসলে হুট করে করাও যায় না তো এটা আমরা পরে করব কোথা থেকে করব সেটা আমরা দেখব আচ্ছা তোমরা নেক্সট একটা ক্লিক করে দিতে পারি এটা থাকবে না এটা এডিট করেও লাভ নেই এটা থাকবে না নেক্সট ক্লিক করে দিই হ্যাঁ এখানে আপনি বাংলা ভাষা তো পারেন অবশ্যই ইংরেজি ভাষাটা লিখে দেন ওটা কাটতে হবে না ওটা তো থাকবেই ওটা তো থাকবে বাংলাদেশ থেকেও মানুষ কাজ দিতে পারে এখানে আপনি ইএনজি লেখেন চলে আসবে হ্যাঁ আপনি আর কোনো ভাষা যদি জেনে থাকেন তামিল তামিল হ্যাঁ মাদ্রাজ আবার ওদিকে ফার্সি উর্দু স্প্যানিশ পারেন অন্য কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ পারি লিখতে পারি না আমি 
এবার আপনি নিচে মান্থ ডেট ইয়ার এটা দিয়ে দেন কার্ড অনুযায়ী অবশ্যই ওইভাবে না আপনি সালের ওইখানে ক্লিক করেন হ্যাঁ সালগুলো চলে আসবে चले ग ওপেন করে ভেরিফাই ইউর ইমেইল অ্যাড্রেস একটা ক্লিক করে দেন ওকে এবার মেইলটাকে আপনি কেটে দেন জাস্ট কেটে দেন কেটে দেন হ্যাঁ ফ্রিল্যান্সার যেটা প্রথমটা ওটাকেও কেটে দেন প্রথম হ্যাঁ এটা কেটে দেব কেটে দেন হ্যাঁ হ্যাঁ এইবার একটু নিচে যান নিচে যে দেখেন নেক্সট ওই যে স্কিপ স্কিপ ফর নাও এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন অফার ওরা অফার দিচ্ছে আপনি যদি মাসে এতগুলো এতগুলো বিট করতে চান তাহলে আপনি দশ ডলার মান্থলি দিতে পারেন এরকম জাস্ট এই অফারগুলো আমাদের না নিলেও চলবে এই মুহূর্তে আর একটু নিচে যান আরো নিচে আচ্ছা এখানে আরো নিচে যাব না আর নিচে না দেখি আর একটু উপরে যান উপরে যান এটা আরো উপরে যান উপরে আচ্ছা এখানে হচ্ছে আপনি যাবেন ডান পাশে দেখেন ডলারের যে সাইনটা এরিয়াটা ওখানে মাউসটা রাখলেই নিচে সেটিংস ক্লিক করে দেন হ্যাঁ সেটিংস ওকে এখানে আমাদের হচ্ছে বাম পাশে দেখেন ইমেইল অ্যান্ড নোটিফিকেশন ক্লিক করে দেন এখান থেকে জাস্ট আমাদের কিছু সেট ঠিকঠাক করতে হবে এটা কিছু নেই পাসওয়ার্ডের মধ্যে যান একটু বাম পাশে বামে 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 এটা না ও ক্লিক করব হ্যাঁ আচ্ছা এখানে কোনো কিছু না এখানে জাস্ট আমরা চেঞ্জ করার জন্য এখানে যেতে পারি ওটা নিচে দেখেন পেমেন্ট এন্ড না পেমেন্ট এই অ্যাকাউন্ট সিকিউরিটিতে যান একটু হ্যাঁ এইখানে হচ্ছে আমাদের একটু পরে আচ্ছা এটা একটু পরে করি ট্রাস্ট অ্যান্ড ভেরিফিকেশনে যান বাম পাশে নিচে আচ্ছা এইখানে দেখেন আমাদের ট্রাস্ট স্কোর হচ্ছে ফাইভ দেওয়া এবং স্ট্রেংথ হচ্ছে লো তার মানে এটা যখন গুড থাকবে এবং স্কোর থাকবে ফিফটি ফাইভ তখন আমরা এটাতে কাজ করতে পারবো আদারওয়াইজ এখানে কিন্তু কোনো কাজ করতে পারবো না এটা হয়তো বা অনেকে ভুল করে ফিফটি ফাইভ না হলে কিন্তু এখানে কাজ করা যায় না कनेक्टेंटा फिल आप कर ले पंचान्न हो जाए लिंक इन अकाउंट प्रयोजन है नीचे दुटो फिल आप ना कर ले चलो ये मुहूर्ते तो हम अपनी एड फोन नम्बर एक क्लिक कर दें ओके ये नम्बर दिए दें जिरो बदे ओके दें आई एम नट रोबोट वे क्लिक कर दिए সেন্ট ভেরিফিকেশন কোড হ্যাঁ এটা কি আমার মোবাইল নাম্বার আসবে হ্যাঁ হ্যাঁ একটু মোবাইলটা দাও না ওকে দেন ভেরিফাই কোড আচ্ছা দেখেন এখানে আরো টেন হয়ে গেল এবার হচ্ছে 
सबसे गुरुत्वपूर्ण जो जैगा कनेक्ट उथथ फेसबुक एन ये अनेक एक भूल करी भूल करब ना हाँ एक अपन जख फ्रीलान्सारे अकाउंट ओपेन करब सबाई एक सुनबें ये खुबी 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 सरिया एक जैगा जख फ्रीलान्सारे अकाउंट ओपेन करब तक को फ्रीलान्सारे भरे शुद्म प्रयोजन आज के क्लस रेकर्डा चाहले ओपेन्ट जान ओपेन ना थे कत सुंदर भावना जो अपनी फेसबुक तक असुविधा है झमेला है मैं सब बंद कर दिए फेसबुक मध्य आकाशे तारा दुई आकाशे तारा एक आकाशे तारा हाँ चाँदर आलो ये नाम टाम थे अवश्य आईडी कार्ड अनुजाई अपना रियल नाम रखते फेसबुक भेरिफाई करते हाँ तो भेरिफाइर समय जो देखे बतास मेला आकाशे तारा इन स्टैंड क्योंकि परवर्ती अपना फ्रीलान्सर अकाउंट असुविधा पड़े जखनी असुविधा पड़े देखा जाऊंटर मध्य डलार एबार फेसबुकेफरमेशन दी फेसबुक नाम मिल नहीं तो निश्चय से फेक को मैन रियल को मैन ना वो जैगा भेरिफाई होना टाकाट उड्रो होना अकाउंट क्लोज हो जाए फेसबुक ठीक कर रियल नाम दिए दीबें जर नहीं लिंकड इन टे रियल नाम दिए दीबें बस सुंदर हो गल एरपर आईडी कार्ड अनुजाई हमें ये भेरिफाई करते तब हाँ आईडी कार्ड प्लसटिकर कार्ड लागे मैं कागजे प्रिंटर कार्ड हम क्यों आईडी कार्ड प्लसटिकर जो मैं स्मार्ट कार्ड लागे स्मार्ट कार्ड लागे अथवा पासपोर्ट लागे अथवा ड्राइंग लाइसेंस लागे ये तीन टेन एन क्यों जी बोलें तो नहीं तो आसमें किस करो नाई कारण फ्री फ्रीलान्सार जो ना दे कि अपनारा कि फेसबुक 
এবং এটাও জিজ্ঞাসা করেছি যে পাসওয়ার্ডটা মনে আছে কিনা কারণ এখন অনেক ক্ষেত্রে পাসওয়ার্ড চায় অনেক ক্ষেত্রে চায় না তো যদি চায় তখন যেন আপনি সহজে দিতে পারেন ওই জন্য এই বিষয়গুলো আগে থেকে একটু চেক করে নিতে হয় আপনি এবার তাহলে ক্লিক করেন ভেরিফাই উইথ লিঙ্ক দিন এই যে পাসওয়ার্ড চাচ্ছে দিয়ে দিতে হবে দেখেন অসুবিধা নেই আপনি ক্লাস শেষ করে এগুলো একটু চেঞ্জ করে নেবেন জি সাইন ইন এ ক্লিক করে দেন এলাও যদি স্যার লিংকডইন এ কারো অ্যাকাউন্ট না থাকে সে ক্ষেত্রে অ্যাকাউন্ট খুলে নিতে হবে হ্যাঁ আচ্ছা এই যে দেখেন এখানে গুড হয়ে গেল এবং 55 হয়ে গেল তার মানে আমাদের এই সেটআপটা কমপ্লিট এবার আপনি উপরে অ্যাকাউন্ট সিকিউরিটিতে একটা ক্লিক করেন বাম পাশে হ্যাঁ এখানে দেখেন ডান পাশে গেট স্টার্টেড অর্থাৎ টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশনটা দিয়ে নিতে হয় ক্লিক করেন গেট স্টার্টেড এখান থেকে কনফার্ম দিয়ে দেন তার মানে এখন থেকে আপনার ফোন নম্বরে একটা কনফার্মেশন কোড যাবে দেন আপনার অ্যাকাউন্ট ওপেন করতে পারবেন এটা দেওয়াটা ভালো সিকিউরিটি মজবুত হয়ে গেল মোটামুটি আচ্ছা আমাদের কিন্তু অ্যাকাউন্ট 80% সাজানো শেষ কিন্তু কোড আসবে স্যার না এখন তো ভিতরে আছে এখন আসবে না আচ্ছা এবার আপনি ডান পাশে ওই ডলারের জায়গাটাতে মাউসটাকে নিয়ে যান হ্যাঁ এবার দেখেন নিচে ভিউ প্রোফাইল একটা ক্লিক করে দেন ওই যে দেখেন বাম পাশে আপনার ছবিটা চলে আসছে তবে হ্যাঁ ফেসবুকের ছবি তো এই ছবিটা রাখা যাবে না এখানে দিতে হবে হচ্ছে ধরেন আমি দেখাবো একটু পরে এখানে দিতে হবে হতে পারে সেটা সেলফি কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু ফর্মাল ছবি দেওয়া যাবে না অর্থাৎ চাকরির ক্ষেত্রে সিভিতে যে ছবিগুলো দেওয়া হয় ওই ধরনের ছবি দেওয়া যাবে না অবশ্যই এখানে খুবই সিম্পল হাস্যজ্জ্বল একটা ফেস আপনাকে দিতে হবে হাস্যজ্জ্বল আপনি হাসি মাখা একটা মুখ থাকবে ব্যাকগ্রাউন্ডের ভেতরে যে কোনো কিছু থাকতে পারে যে কোনো মানে মানুষ বাদে গাছপালা গাড়ি ঘোড়া দেয়াল পানি সবুজ যা মন চায় থাকতে পারে কিন্তু কোনোভাবেই মুখটাকে গোমরা এমন কোনো ছবি দেওয়া যাবে না এটাতে যে অসুবিধাটা হয় ধরেন আপনি আপনি কারোর সাথে বিজনেস করবেন বা আপনি কারোর সাথে কাজ করবেন তখন আপনার সাথে যখন প্রথম দেখা হবে যদি তার ফেসটা দেখে আপনার মনে হয় যে এই মানুষটা খুব রাগি বা এই মানুষটা বোধ আমি কোনো কথা বললে রেগে টেগে যায় কি না বা কি হয় না হয় বকা টকা দেয় কিনা মানে একটু যদি ইতস্ত বোধ হয় ফেসটা দেখে অনেকের ফেসের মধ্যে দেখবেন যে একটু ভারী ভারী একটা ব্যাপার থাকে একটু রাগান্বিত ব্যাপার থাকে আবার অনেকের ফেস অনেক হাসি খুশি এমনিই থাকে কিন্তু রাগে মানুষগুলো যদি এমনি রাগ তারপরে যদি ফেসের মধ্যে খুব গোমরাত থাকে মানে চুপচাপ থাকে একটা গম্ভীর ভাব থাকে তাহলে তো আরও তাকে বেশি রাগি মনে হয় তার কাছে ঘেসতেই মানুষ ভয় পায় তো এখানেও ঠিক একইভাবে বিদেশি ক্লায়েন্ট আমাদের এখানে আসবে প্রোফাইলের মধ্যে দেখবে আপনার ফেস দেখে যদি সে ভয় পায় তাহলে কাজ দিবে কিভাবে যে মানুষটাকে দেখলেই মানুষ একটু ঘাবড়ে যাবে তার তো মনে হতে পারে যে এই লোকের সাথে আমি কিভাবে কন্ট্রাক্টটা কাজ করব বা কথা বলতে গেলে যদি মানে একটু অন্যরকম ফিল হয় ওই জন্য একটু একটু স্মাইলি ফেস রাখতে হয় একটু হাসি খুশি ফেস রাখতে হয় এবং ফর্মাল কোনো বিষয় কিন্তু তারা পছন্দ করে না যেমন ভাই কেমন আছেন ভালো আছেন পরিবারের সবাই কেমন আছে এটা একটা ফর্মালিটি তো এই ফর্মালিটি তারা পছন্দ করে না তারপর হচ্ছে না আপনি বিশ ডলার না দিলেও পারতেন শুধু শুধু কেন দিলেন হ্যাঁ বা হয় না যে গিফট কি দরকার ছিল এত টাকা খরচ করে আনার এই ধরনের ফর্মালিটি তারা পছন্দ করে না এনেছেন থ্যাংক ইউ সো মাছ ওকে ফাইন হ্যাঁ ব্যাস হয়ে গেল বা আপনাকে তার ডলার দিতে মন চইল মন চাইলো এক্সট্রা গিফট হিসেবে দিবে আপনি সাদরে নিয়ে নেবেন থ্যাংক ইউ জানাবেন ব্যাস শেষ এটা বলা যাবে না কি দরকার ছিল একশো ডলার ছিল ভালো হইতে ছিল পঞ্চাশ বেশি কেন দেওয়া লাগলো এইটা কেউ কখনো আমরা বলিও না আর বলবো না এই ফর্মালিটিতে অসুবিধা হয় হ্যাঁ তো ওই জন্য এখানে ফর্মাল বিষয়টা রাখা যাবে না ফর্মাল ছবিটা রাখা যাবে না একবারে ন্যাচারাল একটা বন্ধু বান্ধবের সাথে সেলফি তোলার মতো একটা সেলফি তুলে অথবা স্বাভাবিক এক জায়গায় পোস্ট দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন একটু হাসি খুশি যে মুখ থাকবে ওরকম একটা ছবি এখানে আমরা দিয়ে দেবো দ্যাটস ইট আচ্ছা এরপরে এই জায়গাটাতে একটু এডিট করতে হবে একটু উপরে যান 
ওই যে মিডিলে ডান পাশে এডিট প্রোফাইল হ্যাঁ ক্লিক করে দিলেই ওই যে আমরা এই জায়গাটা এড়িয়ে চলে আসছিলাম না কোনো রকম লিখে ক্লিক করেন একটা ক্লিক করেন ওই যে দেখেন নিচে প্রফেশনাল হেডলাইন মিডিলে আই এম এ গ্রাফিক ডিজাইনার এটা কিন্তু এবার এডিট করা যাবে সামারির মধ্যেও এডিট করা যাচ্ছে এই জিনিস দুটো আমাদের এডিট করতে হবে এবং ছবির নিচেই দেখেন আওয়ারলি রেট ওখানে আওয়ারলি রেটটা লিখে দিতে হবে আপনি এখানে মিনিমাম ফাইভ ডলার ফাইভ ইউএসডি দিতে হবে এখানে ফাইভ দিয়ে দেন ফাইভ এর নিচেও না বেশিও না হ্যাঁ ওকে পাঁচ হলেই চলবে মানে মিনিমাম রেট হচ্ছে পাঁচ ডলার এর নিচে দিলে মনে করবে যে একেবারেই নতুন যা হয় তাই খাই এরকম একটা ব্যাপার মানে প্রফেশনালিজম থাকে না ওই জন্য পাঁচের নিচে না পাঁচের ওপরেও দরকার নেই এতটুকুই চলবে আচ্ছা তো এই জায়গাটাতে আমরা হেডলাইনটা কি লিখব এবং সামারিটা কি লিখব এটার একটা আইডিয়া এবার আমাদের জেনারেট জেনারেট করতে হবে কোথা থেকে করব এটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আপনি এবার একটি স্ক্রিনটা বন্ধ করে দেন পরবর্তী কাজটুকু আমি দেখাচ্ছি স্যার এই আওয়ারলি রেটটা কি এডিট করা যাবে পরবর্তীতে হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি সেভ দিয়ে দেন এখানে নিচে সেভ দিয়ে দেন এখন এই যে যা আছে আপনি সব এই যে তিনটা প্রফেশনাল হেডলাইন সামারি রেট এগুলো সব এডিট করা যাবে ছবিটাও এডিট করে চেঞ্জ করে দেওয়া যাবে জি এবং দিতেও হবে আর কি আপনি शुरूते हैं इन <coughs> প্রোফাইলটা সাজাবো কিভাবে প্রোফাইল বলতে হচ্ছে এইটা এই অংশটুকু কিভাবে সাজাবেন এটা হ্যাঁ তো এটা সাজানোর জন্য এই যে ব্রাউজ ব্রাউজ থেকে ফ্রিলান্সার্স ফ্রিলান্সার্স মানে হচ্ছে যারা এই মার্কেটে কাজ করে তারা কারা কাজ করে সব ধরনের মানুষজন কাজ করে তো সব তো এখানে চলে আসবে যারা হচ্ছে টপ রেটেড তারাই কিন্তু এখানে আসবে তাই না তো আমাদের তো ডিজাইনার ছাড়া অন্য কাউকে দরকার নেই তাহলে আমরা এখানে লিখে দিতে পারি গ্রাফিক ডিজাইনার তার মানে গ্রাফিক ডিজাইনার যারা তাদের প্রোফাইলটা কিভাবে সাজানো এটা আমরা দেখব যেমন এই একটা হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে ধরেন 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 থ্রি ডি এটা না গ্রাফিক ডিজাইনার এই যে এই একটা তারপরে ফটোশপ এই যে এই একটা হ্যাঁ এই একটা তারপরে হচ্ছে এই একটা হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে এই একটা আচ্ছা এই কটা হলেই চলবে আপাতত দেখেন এখানে আমরা আইডিয়া জেনারেট করব কিভাবে এই ব্যক্তিটার হেডলাইন যেটা প্রফেশনাল হেডলাইনটা এই যে নিলাম এটাকে আমরা কপি করব কপি করে এইখানে টেক্স ডকুমেন্টের ভেতরে এভাবে একটা রাখব হ্যাঁ আচ্ছা এরপরে আমরা নিব হচ্ছে এইটা এটা সামারি যেটা এটাকে আমরা নিয়ে নিচ্ছি এই যে তার মানে দেখেন আমি কিন্তু অথবা আর একটা কাজ করা যায় আর একটা কাজ করা যায় সেটা হচ্ছে আমরা শুধুমাত্র হেডলাইনটাকে আগে নিয়ে নেব শুধুমাত্র হেডলাইনটাকে কে কিভাবে ফেসটা দিয়েছে ছবিটা দিয়েছে সেটা আমাদের দেখার দরকার নেই দেখেন এই যে ন্যাচারাল সে আবার একটু ইয়ে টাইপের দিয়েছে ফর্মাল সে কিন্তু আবার একটু ন্যাচারাল টাইপের দিয়েছে এই যে সেও কিন্তু একটু ন্যাচারাল হ্যাঁ হাসি খুশি একটা ফেস সেও সে আবার একটু ব্যাকগ্রাউন্ডের ভেতর অন্য রকম দিয়ে দিয়েছে হ্যাঁ এই যে আবার একটু হাসি দিয়েছে বাঁকা হাসি হালকা পাতলা তো যাই হোক মোটামুটি আমরা দুইটা নিলাম এটা হচ্ছে তিন নাম্বারটা 
ओके तार परे धरें ये एक टा तार परे धरें इटा सुधु ग्राफिक डिजाइनर दिए से ऐ जे ओके एक ओन देखें इखान थे के हम रखें तो एक टू चिंता करते पड़ी जे ये जे पाँच टा ये पाँच टा थे के हमें अल्टीमेटली कौन टा दिवो बा कौन टा ना कौन टा ना कौन टा माने होते हैं पूरों टा कॉपी हुए जावे तो ना तो कॉपी तो करते पड़ बो ना हम रखें थे के एक टा आइडिया जेनरेट करते पड़ी जे आ इखान प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर ग्राफिक डिजाइनर एंड ऐसे एवं भी बैनर्स मैंने स्पेशल कोन एक टा टॉपिक दिते पारे जेटा ते अपनी भालो एक्सपार्ट ऐ यह तो चुगो ले या प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर दुटा नाम दिए दिच्छी बैनर्स इलेस्ट्रेटर इटा ही जस्ट देखन ऐ दुट ऐ ऐ टा शादे किन्तु इखाने कोनो जगह मिल पावे ना मैंने पूरो लाइन टा शादे मिल पावे ना इभावे चाहिए अट्टा दोष्टा आपने चाहिए ओपन करते पारे ओपन करे निजेर मौतों को रेक्टर दी थे हवे ठीक तेम नहीं ये व्यक्ति टा किधी से देखने एक टू पोर्ट थे हवे एक टू बाजार चेस्टा करते हवे जे आई एम ए ग्राफिक डिजाइनर विथ मोर देन सिक्स इयर्स ऑफ फ्रीलांस एक्सपीरियंस छोय है अच्छा तार मरे शेकी की पारे तार एक टा लिस्ट तो ए जगह ठहरते दवा ए व्यक्ति टा दाखिल की की पारे तार एक टा लिस्ट इखने दवा बट ए टू कुकिंग तो मात्र डेढ़ लाइन इर मध्य कंप्लीट करा की लिखे चाहिए दाखिल है आई एम ए प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर एंड फोटो एडिटर आई एम रेस्पॉन्सिबल इजे कोता � ये लेखा टा किन्तु खूबी इफेक्टिव एक टा लेखा इरो कुम इफेक्टिव लेखा आपने चाहिए नहीं ते पारे दौरे नहीं लेखा टा दौरे आपने नहीं लेले ए टुकु ए टुकु कोन अशुभिदा नहीं बट आपने पुरो टा नहीं ले अशुभिदा इकान ते के ए टुकु आपने भाल लगलो आपने नहीं रहन आई वर्क प्रोफेशनलिटी छोटा एक टॉंग शो आपने चाहिए नहीं तो पारण ऐ जो देखने सुंदर और एक टा सीरियल दवा आपने ऐ स्टाइल टके नहीं तो पारण ऐ जो ऐ ऐ टू को ऐ टू को ऐ टू को नहीं तो पारण ओके तार पर धरने नहीं खाने तार कोनो कथा जो दिया अपना भाल लगे धरने जे हुए न्यू की लिख से खाने रिलीज हुए न्यू आर एक हैं ये भावे कोरे अपना काजे लिस्ट आ दी दी तो पारे इटे ही होच्छ मेन जी काजे लिस्ट आ दिले जगह टा पड़ो हुए जाच्छे आर इस सामारी टा डेल लाइन दुई लाइन एर मध्य राखले ही चोल पे ऐतु रुको इखने देखन इखनो एक टू बेशी कोरे लिखे से शे अपना जेटा मुन्चा है जे स्टाइले मुन्चा है अपने ठीक � सॉरी एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन करे, शेखाने शॉप गुलो के निबन, देन निजर मतो करे शुंदो और एक टा सामारी लिख बन, और एक टा होते हेडलाइन लिख बन, दैट्स इट, इटा ताशुले शिक्षित दे आ जाए ना, तबे सिस्टम गुलो देखा लम जे इबा बे इबा बे कॉरेन, ताहुले ही होते हैं, ओके, अल्टीमेटली � आम्रा जो दी प्रथमे ही चोले जाए आप और के प्रथमे ही चोले जाए फाइव आरे ओने क्या होते हैं नाम गुलो को भालो भावे जानी ये गुलो ते ही काज करते आश्चर्य इच्छा करे ओने केर बट देखे ना आपने जो दी हार्ट ते ही ना जान लें तो उल्ल दौड़ा बन की भावे ते ना हुट करे तो दौड़ा नो जाए ना तो उल्ल तो 
আলটিমেটলি আপনি নড়তেই পারবেন না এই ফ্রিলান্সিং সেক্টরটাতে সবচেয়ে বেশি ঝরে যাওয়ার মূল আরেকটা কারণ হচ্ছে কি আমরা সবাই মনে করি ফাইবার মানেই বুঝি হাজার হাজার ডলার এটা মনে করে ফাইবারের মধ্যে কিন্তু ম্যাক্সিমাম মানুষ আমরা ওইটা চিনি জানি ভালোভাবে চিনি কিন্তু ওপর থেকে ভেতর থেকে কিন্তু চিনি না হ্যাঁ সে হচ্ছে মাকাল ফল এটা আমরা জানি না আমরা মনে করি ওপরে কি সুন্দর দেখতে কিন্তু ওপেন করলেই দেখবেন মাকাল ফল কীরকম আমি ওই মার্কেটের দোষ দিচ্ছি না দোষটা হচ্ছে আমাদের মার্কেটের তো আলটিমেটলি কোনো দোষ নেই সে তো একটা ওয়েবসাইট আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ি ঝাঁপিয়ে পড়ি এবং একটা কাজের এগেনেস্টে এতটাই মানুষ হাজার হাজার মানুষ মানে মুখে থাকে বসে থাকে যে কখন একটা কাজের জন্য নক দিবে কখন একটা নক দিবে কখন একটা নক দিবে তার মানে এটা তো নিয়ম না যে মার্কেটে সবাই যাচ্ছে সেখানে আমি কেন যাব এবং ওখানে শুধু গেলেই হবে না তো আপনাকে অভিজ্ঞতা নিয়ে যেতে হবে আপনার দক্ষতা আছে দেন আপনি যান আপনার দক্ষতা নেই মার্কেট সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণা নেই মার্কেটে কিভাবে বিচরণ করতে হয় ইউরোপের ক্লায়েন্টগুলো কেমন হতে পারে এশিয়ার ক্লায়েন্টগুলো কেমন হতে পারে মিডিল ইস্টের ক্লায়েন্টগুলো কেমন হতে পারে আফ্রিকার ক্লায়েন্টগুলো কেমন হতে পারে এই ধারণা যদি আপনার না থাকে তাহলে আপনি ওখানে যাবেন দুই দিন পরে দেখবেন আপনার অ্যাকাউন্ট ব্লক আপনি হারিয়ে যাবেন মনে হবে যে না মার্কেটে তো কোনো কাজই হলো না তাহলে আইটি প্রতিষ্ঠান আমাকে শেখালো কি আলটিমেটলি আমি বিশেষ করে প্রতিষ্ঠানের কথা বাদ দেই আমার কাছে যখন কেউ আসে তখন আমি দায়িত্বটা নিয়ে নেই প্রতিষ্ঠানের কথা কারণ মনেই থাকে না এবং আমি সেটা চাইও না আমি চাই আমার কাছে আসবে আমি দেখাবো নিজ দায়িত্বে নিজ গরজে এবং সে যেন প্রত্যেকে যেন ভালোভাবে কন্টিনিউ করতে পারে সেই চেষ্টাটা আমার থাকে আমি কিন্তু আপনাদের দেখেন প্রথম দিকে বারবার বলতাম বারবার বলতাম ক্লাসে থাকবেন ক্লাসে থাকবেন প্রশ্ন করবেন যত যা মন চায় বলবেন যে কোনো ধরনের প্রশ্ন করবেন হ্যাঁ এবং শুধু এইখানে না আমার প্রতিটা ব্যাচের মধ্যে সেটা এখানে হোক সেখানে হোক যেখানেই হোক আমি বারবার চেষ্টা করি সবাইকে বলার বোঝানোর অনলাইনে বিধায় একটু দূরে থেকে বলি যদি কাছে হতো হাত জোর করে পর্যন্ত বলতাম যে শেখেন কারণ আমি নিজেই ভুক্তভোগে আমি বিষয়টা জানি যে এটা শিখলে কতটা লাভ আর কতটা লস লস বলে আসলে কিছু নেই যদি আপনার দক্ষতা থাকে হ্যাঁ আমিও কিন্তু প্রথম দিকে খুব মার্কেটে কাজ করতাম পরে দেখলাম যে আসলে মার্কেটে কাজ করার থেকে আমি যদি আউটসাইড মার্কেটে কাজ করি আমি যদি প্যাসিভে কাজ করি তাহলে ইনকামটা বেশি হবে আমি কিন্তু এখন মার্কেট প্লেসে খুব কমই কাজ করি হ্যাঁ করি না করি না কম 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 বলতে করি না আমি শুধু হচ্ছে ধরেন একটা সময় তো অনেক কাজ করতাম ওই কাজের সময় যে ক্লায়েন্টগুলো রিসিভ করেছি আমি তাদের মধ্যে থেকেই ঘুরে ফিরে ঘুরে ফিরে ঘুরে ফিরে ফিক্সড ক্লায়েন্ট এখনও পর্যন্ত ওইভাবেই চলে যাচ্ছে ওইভাবে চলে আছে এবং সবচেয়ে বেশি মানে সিরিয়াস ব্যাপারটা হচ্ছে আমি মার্কেট থেকে যখনই বের হলাম খুব ভয় ভয়ে যে যদি ইনকাম না আসে বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু খুব সাহস নিয়ে বের হলাম বের হয়ে আমি চলে গেলাম আউটসাইড মার্কেটগুলোতে যেটা কোনো মার্কেট প্লেস না ওটা ভিন্ন একটা জায়গা তো যখনই ক্লায়েন্ট হান্টিং করা শুরু করলাম তখনই মোটামুটি ক্লায়েন্ট পাওয়া শুরু হলো এবং মানে কি বলে ফিক্সড ক্লায়েন্ট পাওয়া শুরু করলাম এবং সেই থেকে এখনও চলছে মার্কেটে কিন্তু আমার কাজ করতে হয় না বা করবও না আদৌ কোনো দিন কারণ দেখেন একটা কাজ হাজার মানুষ সেখানে মানে ভিড় জমাচ্ছে কেন যেখানে ক্লায়েন্ট প্রচুর মানুষ এখনও অতটা যায়নি আমি সেই জায়গায় যাই আমি একটা উদাহরণ সব সময় দেই সেটা হচ্ছে আমি ছোট পুকুরে মানে ওই হাতরাবো হাতরাবো মাছ খুঁজে পাবো আমি সাগরের মধ্যে যদি হাতরাই তাহলে আপনি পুটি মাছও পাবেন না পুটি মাছ তো সাগরের মধ্যে পাওয়া তো যাই না আর টুকটাক যা পাওয়া যায় ওই পানির মধ্যে আপনি কিন্তু মাছ পাবেন না ও তো পানির ভেতরে আপনি নিজেই হাবুডুবু খাবেন কিন্তু ছোট পুকুরের মধ্যে আপনি যান ঘন্টা খানিক একটু হাতরালে তাও দু একটা পুটি মাছ চেলা মাছ কিছু না কিছু পাবেন তো ব্যাপারটা হচ্ছে এমন মার্কেটে যেতে হবে মার্কেটটা ছোট বাট কাজ অনেক এবং সেখানে মানে ফ্রিলান্সারের পরিমাণ কম আর আমরা কি করি ফাইবার হচ্ছে সমুদ্র বিশাল সমুদ্র আপওয়ার্ক হচ্ছে বিশাল সমুদ্র এইসব যেগুলো কমন আমাদের কাছে এইগুলো অনেক বড় বড় সমুদ্র এখানে গেলে তো আমরা হারিয়ে যাব তাহলে আমাদের যেতে হবে ছোট জায়গায় ছোট ছোট ইনকাম হোক হ্যাঁ বারবার হোক ছোট ছোট হোক বেশি বেশি হোক আপনি শুধুমাত্র একটু ইয়েতে যান না কি বলে ওইটাকে গুগলে যান গুগলে যে একটু লেখেন অনলাইন মার্কেট প্লেস বা ফ্রিলান্সার মার্কেট প্লেস ফ্রিলান্স মার্কেট প্লেস দেখবেন যে কত অজানা মার্কেট আপনার সামনে চলে আসবে 
তাহলে আপনি জানা মার্কেটের পেছনে দৌড়ে যেখানে মানুষ সবাই যায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে সেখানে না যে যেগুলো আমরা জানি না ওগুলোর দিকে স্টেপ বাই স্টেপ যেতে হবে একটু একটু করে যেতে হবে অল্প অল্প করে যেতে হবে দেখবেন সেগুলোতে সফলতা আসবে এবং একজন নতুন ফ্রিলান্সারের জন্য সবচেয়ে ভালো মাধ্যমটা হচ্ছে সিস্টেমটা হচ্ছে ফ্রিলান্সার ডট কম এই ওয়েবসাইটটা খুব বেশি ঝামেলা করে না টুকটাক নিয়ম ভঙ্গ করলেও অ্যাকাউন্ট ক্লোজ করে না এবং সহজেই কাজ করা যায় ভালোভাবেই কাজ করা যায় নতুনদের জন্য বেস্ট একটা প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে এই ফ্রিলান্সার ডট কম এটা ওকে তো এখান থেকে আমরা শিখব এখান থেকে আমরা হাঁটবো শিখব বুঝবো ক্লায়েন্ট বুঝবো ক্লায়েন্টের মাইন্ড রিড করব আই মিন ক্লায়েন্ট আপনাকে শুধু বলে দিবে কি জানেন এখানে দেখি দু একটা পাওয়া যায় কিনা পেলেও পেতে পারি নাও পেতে পারি তবে দেখি যদি পাই আমি এটাই ওপেন করি এখানে যথেষ্ট ডেসক্রিপশন দেওয়া এখানেও দেওয়া এখানেও দেওয়া টুকটাক থাকে যেগুলোতে কোনো ডেসক্রিপশন থাকে না বা এই ইংরেজি ডেসক্রিপশন দেখে আপনি কতটুকু বুঝবেন কিন্তু আপনাকে দেখতে হবে ইউনাইটেড কিংডম থেকে মানুষটা পাশাপাশি এন্ট্রিসের ভিতরে আমরা যখন যাব তখন দেখবেন যে আরও অনেক ধরনের ডিজাইন এখানে দেখা যাচ্ছে তো এই যে ডিজাইন দেখা অন্য ডিজাইন দেখে নিজের ডিজাইনের সাথে তুলনা করা বোঝার চেষ্টা করা যে কাটটা ভালো তারটা ভালো না আমারটা ভালো ডেসক্রিপশন পড়ে বোঝা যে আসলে কি বলতে চাচ্ছে তারপর ক্লায়েন্ট কোন দেশে সে আসলে রুচি কেমন তার দেশ ভেদেও কিন্তু রুচির পরিচয় থাকে হ্যাঁ তার রুচিটা কেমন কিংডমের লোকের রুচি কেমন স্টেটের রুচি লোকের রুচি কেমন তারপরে ইন্ডিয়ার ইন্ডিয়ার এখানে অনেক কাজ পাওয়া যায় পাকিস্তানের কাজ পাওয়া যায় তবে ইন্ডিয়া পাকিস্তানের কাজ আমরা করব না কারণ হচ্ছে তারা কাজ করিয়ে পয়সা দেয় না নাইনটি লোক উল্টো ইয়ে করে রিপোর্ট মেরে অ্যাকাউন্টটা নষ্ট করে দেয় এটা হচ্ছে নাইনটি নাইন পারসেন্ট লোক এই কাজটা করে আর নাইনটি এইট মানে মোটামুটি এক পারসেন্ট লোক বলা যায় ভালো ভালো যে নেই তা না ইন্ডিয়ার কাজ আমিও করেছি পাকিস্তানের কাজও করেছি ওয়ান পারসেন্ট লোক যারা কিনা ভালো বিশ্বাস করা যেতে পারে তবে বোঝা যায় না যা আসলে কে ভালো ওই জন্য এই দেশের এই দুই দেশের এবং বাংলাদেশের এই তিনটা দেশের মানুষের কাজ আমরা করব না মানুষ খারাপ আমি সেটা বলছি না তবে অবশ্যই ম্যাক্সিমাম হচ্ছে এই জায়গাতে যারা কাজ করিয়ে নেয় কাজ করিয়ে ফাইল টাইল নিয়ে এরপর একটা ছোট্ট করে রিপোর্ট মেরে দেয় যে ওর কাজটা ভালো হয়নি আমাকে বকা জকা দিছে হ্যান ত্যান নেগেটিভ কথা বাচ্চা বলে এবং প্রত্যেকটা মার্কেট প্লেসের একটা বাজে ধর্ম হচ্ছে ক্লায়েন্ট অলওয়েজ রাইট বস অলওয়েজ রাইট একটা কথা আছে না তো এখানেও তাই ক্লায়েন্ট যা বলবে সেটা কোনো যা মানে বাজ বিচার করবে যাচাই করবে সিরিয়াস কোনো ইস্যু হলে স্বাভাবিকভাবে কেউ রিপোর্ট দিলে মানে যদিও দেখবে যাচাই বাছাই করবে তারপরেও পুরো মানে অন সাইড ব্যাপারটা থাকবে হচ্ছে ক্লায়েন্টের উপরে ক্লায়েন্টের প্রতি তাদের একটা অগাধ বিশ্বাস থাকে বা তাদেরকে কেন্দ্র করেই মূলত এই সাইটগুলো তো কারণ তারা যদি কাজ না দেয় তাহলে তাদের তো ইনকাম বন্ধ এই সাইটগুলোর তো ইনকাম বন্ধ কোম্পানিরও তো ইনকাম বন্ধ তাই না ওই জন্য ক্লায়েন্ট অলওয়েজ রাইট সুতরাং এই তিন দেশের মানুষ থেকে একটু দূরে থাকা ভালো এর বাইরে আরেকটা দেশ আছে আরেকটা দেশ হচ্ছে কালো এলাকার একটা দেশ আছে কি জানো নাইজেরিয়া না কি একটা জানো ভুলে গেছি আমি আমাদের টাইম শেষ আমি নতুন করে লিঙ্কটা আবারও দিচ্ছি এরপরে হচ্ছে ধরেন কোথায় ছিলাম যাই হোক ছিলাম হচ্ছে এই তিনটা দেশ আরেকটা দেশ আছে দেশের নাম আমার খেয়াল নেই হ্যাঁ কালো মানুষের দেশ কিন্তু সেটা যে কোথায় বড় করতে পারছি না আমি আছে মোটামুটি তো এর বাইরে প্রত্যেকটা দেশ আফ্রিকা হবে নাকি না আফ্রিকা না আফ্রিকা না ওই জন্য তো কমন না একটু কমন কিন্তু আসলে ভুলে গেছি যে নাইজেরিয়া মেবি যাক হতে পারে আস্তে আস্তে কাজ করতে করতে দেখবেন যে হ্যাঁ এরপরে ধরেন আমাদের কাজ হচ্ছে এখানে দুই ধরনের হয় 
একটা হলো কনটেস্ট একটা হচ্ছে প্রজেক্ট তো কনটেস্ট করার জন্য এই ব্রাউজার উপরে যেতে হবে শুধু এবং এই যে কনটেস্টে একটা ক্লিক করলাম পেজটা চলে আসছে এখানে আমাকে শুধু সাবজেক্টটা লিখতে হবে ধরেন আমি ফ্ল্যার ডিজাইন যদি লিখি ফ্ল্যার ডিজাইন লিখে সার্চ করতে হবে না লিখলেই ওই কাজ যদি এখানে থাকে তাহলে আসবে হ্যাঁ যদি না থাকে আসবে না এখানে দেখেন একশো সাতষট্টিটা এন্ট্রি মানে ডিজাইন এখানে সাবমিট হয়েছে এটা কিন্তু প্রতিযোগিতা হ্যাঁ তো প্রতিযোগিতা মানেই হলো এখানে যে কেউ চাইলে অ্যাটেন্ড করতে পারে একটু মিউট করে দিলে ভালো হয় হ্যাঁ আমি একটু করে দেই ওকে এখানে যে কেউ চাইলে অ্যাটেন্ড করতে পারে এবং যার ডিজাইন পছন্দ হবে ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী তার ডিজাইনটাকে ক্লায়েন্ট উইন করাবে এবং তাকেই পয়সাটা দিয়ে দিবে কোন পয়সা দিবে এটা এই যে এখানে পঞ্চান্ন ডলার উইন করলে তাকে পঞ্চান্ন দিয়ে দিবে উইন করলে তাকে দশ জিবিপি দিয়ে দিবে কয়টা এন্ট্রি হয়েছে একশো সাতষট্টিটা একুশ ঘন্টার মধ্যে একুশ ঘন্টা আগে এইটা সাবমিট হয়েছে একদিন আগে এটা সাবমিট হয়েছে পঁয়ষট্টিটা এন্ট্রি পড়েছে দশ দশ ডলার দশ টাকা টাকা বলি হ্যাঁ আপনি দেখে নেন এখানে জিডিপি না জিবিপি এটা দেখে নিলেই বুঝবো এরপরে হচ্ছে পঁচিশটা এন্ট্রি একদিন আগে সত্তরটা এন্ট্রি হ্যাঁ এটা কি দুই দিন আগে একান্নটা এন্ট্রি দুই দিন আগে অ্যামাউন্টটাও পাশে তবে আমরা এই মুহুর্তে অ্যামাউন্টের দিকে খেয়াল করব না আমাদের শুধু খেয়ালটা থাকবে হচ্ছে যে কাজ করতে হবে কনটেস্টে অ্যাটেন্ড করতে হবে ব্যাস আর কিছু না এবং সেই ক্ষেত্রে আমি যদি এটাকে ওপেন করি 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 ফ্ল্যারগুলো আমি একটু ওপেন করলাম হ্যাঁ এই যে এখানে দেখেন একটা ডিসক্রিপশন লেখা এই ডিসক্রিপশন অনুযায়ী আমাকে ডিজাইনটা করতে হবে এটা একদিন সতেরো ঘন্টা পর্যন্ত সময় এখনও আছে একদিন সতেরো ঘন্টার মধ্যেই আমাকে ডিজাইনটা সাবমিট করতে হবে ইউনাইটেড কিংডম মানে লন্ডন থেকে এই কাজটা এখানে দেওয়া হয়েছে ওকে সেই ব্যক্তিটা অর্থাৎ এই যে কাজটা দিয়েছে এই ক্লায়েন্ট হচ্ছে দুই সাল থেকে এখানে মানে কাজ করাচ্ছে দুই সাল থেকে অনেকদিন কিন্তু হ্যাঁ আচ্ছা তো আমরা যদি একটু এন্ট্রিসের ভিতরে যাই যে এন্ট্রিস দেখেন পঁয়ষট্টিটা ডিজাইন এখানে কিন্তু সাবমিট হয়েছে পঁয়ষট্টিটাই যে অনেক তো এই পঁয়ষট্টিটা আপনি দেখেন দেখে 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 এই যে রিজেক্ট করে দিয়েছে আবার কতগুলো তো এগুলো দেখার পরে আপনার একটা আইডিয়া জেনারেট করতে হবে যে আমি তাহলে এইভাবে একটা কাজ করব বা এইভাবে করব অর্থাৎ আপনার মাথায় এটা চলে আসবে ডিজাইনটা তাহলে এই স্টাইলে করতে হবে তখন আপনি আপনার মতো করে একটা ডিজাইন করবেন করে এই যে সাবমিট মাই এন্ট্রিতে ক্লিক করতে হবে এখানে ব্রাউজ ইউর ফাইলে ক্লিক করে ডিজাইনটাকে নিয়ে আসতে হবে ধরেন এটা আমার ডিজাইন এই যে আমি এই যে আমি নিয়ে আসলাম ওকে এবার হচ্ছে এন্ট্রি টাইটেলটা কী হবে টাইটেলে হবে ইনোভেটিভ ফ্ল্যার ডিজাইন লিখতে পারেন হ্যাঁ ফ্ল্যার ডিজাইন ফ্ল্যার লিখে এটাকে কপি করে এই যে এই ডেসক্রিপশনের মধ্যে আমরা চাইলে এই লেখাটা দিয়ে দিতে পারি কোনো অসুবিধা নেই এরপরে এন্ট্রি সেল প্রাইস এখানে কি দিব এখানে হচ্ছে এই যে দশ দেওয়া আছে এই দশটাই আপনি এখানে দিয়ে দিবেন এই যে দশ এটা কি এটা হচ্ছে ধরেন ধরেন যে আপনার আপনার ডিজাইনটা উইন হয়নি হ্যাঁ আপনার ডিজাইনটা উইন হয়নি কিন্তু আপনার ডিজাইন তার পছন্দ হয়েছে আপনারটাও নিবে যারটা উইন করি আছে তারটাও নিবে তখন আপনাকে মেসেজ করবে যে ভাই তোমার ডিজাইনটা আমি নিতে চাই তুমি কয় টাকায় দিবা আপনি যদি লিখে দেন আট ডলার তাহলে তো হলো না আপনি যদি লেখেন বিশ তাহলে তো হবে না তো আবার দশও আপনি লিখতে যাবেন কেন অর্থাৎ এখানে দশ দেওয়া আপনি যদি এখানে দশ দিয়ে দেন তার মানে সে প্রশ্নটা আপনাকে আর করবে না আপনার ডিজাইনের ওখানে সে দেখতে পারবে যে এই ব্যক্তিটা দশ ডলার হলে তার ডিজাইনটা বিক্রি করবে মানে এখানে যা থাকবে ঠিক তাই এখানে আপনি দিয়ে দিবেন এটা জাস্ট একটা টেকনিক কম বেশি দেওয়ার দরকার নেই নিচে দেখেন হাইলাইটস এবং সিল হাইলাইট মানে হচ্ছে আপনাদের সামনে এটা যদি আসে তাহলে একটু বোঝাতে সুবিধা হবে এখানে কোনোটা নেই হাইলাইট এখানে এখানেও এই যে সিল সিল মানে হচ্ছে ধরেন হাইলাইটটা বোঝাই আগে যে আমার ডিজাইনটা ওপরে আসবে এইভাবে ওপরে কারণ প্রথম দেখাতেই ক্লায়েন্টের যেটা ভালো লাগবে সেটাই কিন্তু 
মানে মনে ধরে যাবে এরপরে যত ডিজাইনে থাকুক না কেন যতই ভালো থাকুক ওটাই কিন্তু তার ভাল লাগবে তাই না তার মানে প্রথম দিকে যেন ডিজাইন শো হয় এটার জন্য আমরা হাইলাইটস দিতে পারি তবে পঞ্চাশ সেন্ট খরচ করতে হবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ডলার পঞ্চাশ পয়সা আর কি মানে পঞ্চাশ ডলার পঞ্চাশ পয়সা এই যে পঞ্চাশ পয়সা খরচ করতে হবে এটাও তো কম না ষাট সত্তর টাকার মতো তো এটা তো আমাদের অ্যাকাউন্টে নাই যে কারণে আমাদের এটা খরচ করার দরকারও নাই আর সিল মানে হচ্ছে এরকম থাকবে এরকম এটা কোনো ক্লায়েন্ট মানে কোনো কাস্টমার দেখতে পারবে না কোনো ফ্রিলান্সার দেখতে পারবে না এই ডিজাইনটা শুধুমাত্র যিনি এই কাজটা দিয়েছেন তিনিই দেখতে পারবেন আর কেউ দেখতে পারবে না কারণ হচ্ছে কি মানুষের স্বভাব হচ্ছে নকল করা তো এটা দেখলো এখানে ফাইভ স্টার স্টার রেটিং দেয় আবার দেখা যাচ্ছে ফাইভ স্টার দিল আমরা দেখলাম কেউ একজন দেখল ওহ এই ডিজাইনটা ফাইভ স্টার তার মানে এই ডিজাইনটা ক্লায়েন্টের পছন্দ হয়েছে সুতরাং আমি যদি এটাকে কপি করে মানে কপি করে যদি সেম একটা সে দিয়ে দেয় একটু রিস বিস করে দিয়ে দেয় ক্লায়েন্ট দেখা যাচ্ছে এই এরটাই পছন্দ করবে করতে পারে যারটা দেখে আইডিয়া নিল তারটা ক্লায়েন্ট পছন্দ করলো না হ্যাঁ বাট সেম সব কিছু রেখে একটু পরিবর্তন করে যখন আর একজন দিল চুরি করে তারটা ক্লায়েন্ট পছন্দ করলো হতে পারে ক্লায়েন্ট তো আসলে ওইভাবে বুঝবে না চুরি কোনটার কোনটা কি সে তো দেখবে আমার ডিজাইন কোনটা পছন্দ হচ্ছে তো এভাবে কিন্তু বহুত পরিমাণ হয় হিউজ পরিমাণ এমনটা হয় তো এই জন্য সিলের ব্যবস্থা এখানে যে আমার ডিজাইন আমি কাউকে দেখাতে চাই না এটা শুধু ক্লায়েন্ট দেখবে ওকে আর কেউ দেখলে যদি আইডিয়া চুরি করে নেয় ওই জন্য দেখানোটা ঠিক না তবে এই ক্ষেত্রেও পঞ্চাশ সেন্ট দিতে হবে এই দুটা যেহেতু নেই এখানে আমরা টিক দিব না সাবমিট এন্ট্রিতে ক্লিক করার সাথেই অন্যের ডিজাইন যেভাবে দেখা যাচ্ছে আমারটাও এখানে দেখা যাবে দ্যাটস ইট এটা হচ্ছে সুন্দরভাবে আমরা এইভাবে কন্টেস্টে অ্যাটেন্ড করতে পারি এবং শুধুমাত্র কন্টেস্টেই অ্যাটেন্ড করব আমরা মিনিমাম দুই এক মাস দুই মাস বা তিন মাস ওকে প্রতিদিন একটা করে মিনিমাম আমরা কন্টেস্ট করব প্রতিদিন মিনিমাম একটা করে কন্টেস্ট করব এবং টানা দুই মাস কন্টেস্ট করবেন তারপরে চলে যাবেন হচ্ছে প্রজেক্টের মধ্যে এই যে যখন আপনি কন্টেস্টে চারটা পাঁচটা উইন করবেন কয়েকটা রিভিউ কালেক্ট করবেন হ্যাঁ আপনার প্রোফাইলটা ভারী হবে তখন চলে যাবেন হচ্ছে এই জায়গাটাতে এখানে যে আপনি এখানে অনেক বেশি ইয়ে পাবেন মানে কি বলে এটাকে ফটো এডিটের কাজটা পেয়ে যাবেন ফটো এডিটের কাজ ধরেন আমি এটাকে ওপেন করলাম ওপেন করার পরে আমার যদি মনে হয় কাজটা আমি পারবো দেন নিচে এসে একটু প্রোপোজাল লিখতে হবে এখানে প্রোপোজাল লিখে এই নিচে এসে যে প্লেস বিডে একটা ক্লিক করে দিতে হবে দ্যাটস ইট মানে আমি কাজটা সম্পর্কে বুঝি কাজটাতে অভিজ্ঞ আমি এই সফটওয়্যার দারুণ বুঝি হ্যাঁ আমি আপনাকে সহজেই রিভিশন দিয়ে দিব মানে যতবার মন চায় আমি এডিট করে দিতে পারবো এই ধরনের কিছু নিজের সম্পর্কে বা কাজের যে ব্রিফটা কাজ আপনি কিভাবে তাকে দিবেন তাকে খুশি করার মতো কয়েকটা বক্তব্য লিখতে হবে এখানে দেখেন ভিউজ পরিমাণ প্রপোজাল লেখা আপনি আইডিয়া নেবেন কিভাবে যে সিল করা তার আইডিয়া দেখতে পারবেন না তারটাও পারবেন না তারটাও না তারটাও না এইটা আপনি দেখতে পারবেন এই যে দেখেন হোপ ইউ আর হ্যাভিং এ গুড ডে আই রেডি টু টেক এ স্টার্ট অন ইউর প্রোজেক্ট সুন্দরভাবে একটা লেখা লিখে দিয়েছে দ্যাটস ইট এখানে একটা লেখা এখানে একটা লেখা ওইখানে যেমন ডিজাইন দেখে আইডিয়া নিতে হয় এখানে আপনি চাইলে লেখা দেখে আইডিয়া নিতে পারেন ওকে তো আইডিয়া নেওয়া হলে দেন আপনি আপনার মতো করে দিয়ে দিবেন এবার যার প্রপোজাল তার পছন্দ হবে তাকেই শুধুমাত্র কাজটা দিয়ে দিবে দ্যাটস ইট ওকে কাজটা দেওয়া হলো কমপ্লিট করে তাকে আপনি বুঝিয়ে দিবেন এবার আপনাকে ডলারটা দিয়ে দিবে দেন এইখানে এসে ডলারটা শো করবে এই তো হয়ে গেল সহজ না ফ্রিলান্সার কাজ করা সহজ খুবই সহজ সমস্যাটা হচ্ছে আমরা নকল করি বেশি এই কাজটা আমরা করব না ডিজাইন দেখব কিন্তু তার ডিজাইনটাই তৈরি করব না তার থেকে দেখে একটা আইডিয়া নিয়ে আমরা ডিজাইন তৈরি করব তাহলে দেখবেন সেটা ভালো হবে ওকে আমি রেকর্ডটাকে একটু বন্ধ করে দিই আর আপনাদের আচ্ছা রেকর্ডটা বন্ধ করি